Bem-vindo, Cinquentástica! Hoje vamos ativar a nossa coatividade física, ativar o nosso libido e também nos lubrificar. São cinco exercícios que você pode fazer na casa de vocês, no seu quarto, em qualquer lugar. Vamos começar? Primeiro exercício, vamos lá, vamos começar. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. São dez vezes e de quatro sessões. Outra quarta sessão, outra sessão, vamos lá. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Porque se você fortalece a região abdominal, assim você vai liberar endorfina, fica mais lubrificada, a testosterona e também com aquela vontade de transar toda noite. Vamos começar com o segundo exercício. Vamos colocar a mão aqui, aqui, aqui na, na vagina, outra mão aqui atrás, baixar um pouquinho a perna. Vamos lá começar. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9 e 10. Vamos mais outra vez, baixar um pouquinho mais a perna e colocar a mão aqui, não tenha vergonha, meu povo. Vamos lá, 50 acho que aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Terceiro exercício, vamos, sabe o que é? O exercício da Anitta, vamos lá colocar a mão aqui. E vamos rebolar. Se você rebola, você está ativando a sua libido. Aqui, uma mãozinha aqui, gente. A bunda para trás e vamos aqui como se estivesse transando. Vamos lá, baile da Anitta. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, outra vez, assim. Vamos lá, uma, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Tá vendo como é fácil? Uma. E assim você está se ativando, se fantástica. Se você gosta tipo de vídeo, aproveita, já se inscreve no canal. Terça e sábado eu estou aqui contando a minha experiência, o que eu faço para me ficar essa cinquentástica. E eu quero que você também se contaste. Fica assim, simplesmente só com alimento. Simplesmente com alimento natural, fitoestrógeno natural, que são soja, gengibre, nozes, leite, vegetais, alimentação, atividade física também. E a nossa atividade que eu faço cada dia, eu nunca fiz nenhum tipo de reposição hormonal. A minha reposição hormonal é todo natural. Vamos começar, ó. Se você fortalece a região pélvica, com certeza você vai libertar o seu libido, os seus hormônios. Vamos começar que são exercício hormonal. Liberar a endorfina, a testosterona e também a lubrificarte. Simplesmente vamos colocar, baixar a nossa perna assim, ativar um pouquinho, colocar a mão aqui em cima, aqui em cima da vagina e também aqui em cima da... Aqui, dá uma olhada aqui. E vamos começar a movermos. E assim estamos liberando a nossa libido. Vamos começar? Uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É muito fácil. Vamos simplesmente começar a mover, assim, para, no, para nos excitarmos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá vendo como é fácil? Assim você vai ter um sexo muito gostoso essa noite. Você vai apertar a vagina e o ânus novamente e fazer simplesmente esse exercício, tá bom, gente? Olha aqui. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Você vai trabalhar no braço, barriga, libido e agora vamos trabalhar a perna. Fácil. Vamos tipo assim, fazer uma dancinha da Anitta. Vamos lá, gente. Primeiro assim, uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora, continuando, a quarta é igual. Você vai simplesmente fazer como? Olha aqui, baixar aqui e fazendo assim. 
uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Sempre com a barriga apertada e a bunda também bem apertada, tipo assim, hein? Tá vendo o cinco de cá? Esse exercício libera a, test a, test a libido porque você vai trabalhar a perna, a barriga e ainda motivar-te e também ativar sua adrenalina. Eu fiz esse exercício quando estava na quarentena e tem me ajudado muitíssimo. Eu que estou 11 anos na menopausa e cada dia estou trabalhando a minha libido porque se nós não cuidarmos de nós, gente, nós espera que o outro vai cuidar de você. Vamos lá agora trabalhar perna, bunda e libido. Vamos fazer assim, tá bom, gente? E também... Sempre mira, a barriga apertada e vamos mover para trabalhar a libido. Vamos lá. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tá vendo como é fácil? Barriga, libido e perna. <risos> se você gosta desse tipo de vídeo, se fantástico, aproveita e se inscreve no canal. Que toda terça e sábado eu estou aqui. Contar na minha experiência no sábado e nos, nas terça, e nos, a terça-feira estou aqui fazendo a minha atividade física para motivar vocês e também a liberar um pouco nós mulheres que estamos a liberar nossos hormônios, nós que estamos na menopausa, como eu e como vocês. E também nunca deixa de tomar nossa água, porque a água também ajuda também a lubrificar nos a nossa pele, o nosso corpo inteiro também, a libido, tomar no mínimo oito copos no dia, que não equivale mais ou menos um litro e meio ou dois litros no dia. Se aguentar, chega. Vamos continuar. Para finalizar, vamos fazer um exercício para estimular sua libido. É um exercício muito sensual. Você simplesmente vai colocar abaixadinho e vai começar a fazer o quê? Vai começar a tocar o quê? E a rebolar, tá bom, gente? Uma, duas, assim, três, quatro. E vai, e vai aumentando. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, hasta vinte e cinquenta. Abaixa, aprenda a tocar, a rebolar, a tocar a vagina, a tocar o peito. E assim você está liberando a endorfina, a testosterona e também a sua libido. Abaixa, toca, seja um pouco sexy. Tá vendo? Isso aí tudo libera. Você aprendendo a se tocar, tá bom? Se contar, como esse exercício é tão bom que vocês nem imaginam. Vocês podem fazer no quarto de vocês enquanto é lugar. Outra observação cinquentástica, nunca deixa também de comer os nossos alimentos fitestróis, não? O alimento que te ajuda também, alimento afrodisíaco, que te ajuda você a liberar sua endorfina, testosterona. Então, gente, aproveita, entra aí no canal da cinquentástica e vê todos os vídeos que eu tenho muita dica pra vocês. Tudo, esse, tudo que eu falo pra vocês é todo que eu conto a minha experiência, o que eu faço todo natural. Vou contar pra você, eu vi aqui na Europa, na Espanha, aqui tem de tudo, mas eu sempre procuro buscar as minhas alternativas com alimentos naturais, que é muito melhor para mim, para meu corpo e para meu organismo, tá bom? Um beijo, cuida de muito, tchau!